démarrons ce tour d'horizon de l'actualité sportive tchessoise avec ce triplé d'Amadou Dia Ndiaye qui offre la victoire à Génération Foot. Le jeune international sénégalais permet au Grenant de gagner devant les Marocains de Berkane et Silus encore une fois de plus. Dans la Ligue de le Cahier Foot a renoué avec la victoire en battant Lius Goré sur le score de 2 à 1. Une victoire qui vient à son heure pour le Cahier qui reste malgré tout. Lanterne Rouge, Africa Prom Foot et Eti se sont inclinés respectivement face à Yego et le Gefati. Dans la Ligue 1, le derby de la Petite Côte n'a pas connu de vainqueur. En effet, le stade de Mbourg et le Mbourg Petite Côte se sont quittés sur un score nul et vierge. Dans le National 1, Walidan a pris un point dans le Diolof. En effet, Walidan et Dara se sont quittés dos à dos sur un score de début partout. Le Thies Football Club a aussi enregistré un match nul à l'extérieur face à Salon et laisse du coup filer le Seneps. Le Seneps, exactement, encore héroïque, a pris le dessus sur Santiaba et se dirige doucement mais sûrement vers la Ligue 2. Le Seneps compte désormais 11 points d'avance sur son dauphin, le Thiès Football Club. Dans la poule Bay, Amitié qui a renoué avec la victoire en dominant les militaires de la SFA compte désormais 5 points d'avance sur Walida. Chez les jeunes, la section football du centre de développement de Thiès a organisé un plateau durant le week-end. On note la présence de Djambar, Génération Foot, Ndar Academy de Amara Traoré que nous voyons sur ces images. À Citelemi, on a aussi célébré l'anniversaire de l'école de football Pierre Sao avec la participation des écoles de football de la dite localité comme Torino. Quittons les pelouses vertes pour le Terraflex. La SCS a enchaîné une deuxième victoire de suite en prenant le dessus sur Mermouz. La SCS se rapproche des playoffs alors que le Rai est tout simplement exempté. Terminons ce tour d'horizon avec Ababakar Sadir Soumare qui a été sacré champion d'Afrique chez les combattants de moins de 80 kg lors de la Coupe d'Afrique de Taekwondo qui s'est tenu la semaine dernière, c'était à Agadir, au Maroc. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon de l'actualité sportive qui est